na ndoa ni watu wawili wa jinsia mbili tofauti waliokula kiapo cha kuishi kwa pamoja kwenye shida na raha. Hii ikiwa na maana kwamba wanakuwa mwili mmoja na hakuna kufichana jambo lolote lile. Suala la mapato na matumizi ndani ya baadhi ya familia ni changamoto ambapo baadhi ya wanandoa kufichana kipato halisi wa kipatacho. Huku wanaume wakisemekana kuchukua nafasi kubwa ya lawama kwani wanasemekana kuongoza kwa kuficha kipato halisi wakati mwingine suala la matumizi huleta kizongomkuti huku baadhi ya wanaume wakisemekana kutotaka kufahamu jinsi matumizi ya familia yanavyokuwa kwa siku na kujikuta wakitoa kiwango cha hela ambacho wao wanahisi kinatosha kwa ajili ya matumizi ya siku hiyo bila kuhitaji maelezo ya ziada. Katika mjadala hii leo tutapata muda wa kuangazia kwa undani suala hili huku tukiwa na maswali ya msingi yanayohitaji majibu ya kwamba ni kwa nini baadhi ya wanandoa hufichana kipato halisi wa ingizacho kwenye familia. Na je, kuna madhara gani ya kuficha kipato cha familia? Na zipi ni faida za kuweka wazi mapato ya familia? Yote haya tunaungana muda huu kwenye mjadala. Bwana karibu sana Ijumaa kuu leo ni tarehe 19 mwezi wa 4 mwezi Aprili alafu mwaka na tisa inakuwa ndio hivyo tunakutana tena kwenye mjadala nami ni Samson Chazi kimsingi hapa tukijadili tija ya uwazi wa mapato kwenye familia umeona wazee wa kuwa mwili mmoja uwazi wa mapato una tija gani kwenye familia leo wengi mpo mapumziko kama familia mmetulia mpo majumbani kwa hiyo tunajadili kifamilia kidogo na sisi ambao tuko kazini wakati hali halisi kio inaendelea e, mgeni wangu wa fadada Vivian e, Ugulumu alikuwa ananiambia hakuna mwanaume wa aina hiyo karibu sana vivi <laughs> unacheka nini sasa <laughs> eh unasisitiza hakuna mwanaume wa aina hiyo sisisisitiza <laughs> 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 Bali kwa zimaje. Ah, nilikuwa nakwambia kwamba wapo wanaosema ukweli. Yeah. Yeah. Yeah, okay, <laughs> bibi. <laughs> wapo watu ambao wanasema ukweli vipato vyao wapo na wale ambao wanaficha pia wapo. Eh? Yeah. Um, wanawake kwa wanaume wote. Okay. Una unadhani una sasa kwa nini sasa mtu mpo mwili mmoja alafu anakuficha yani? Bwana mimi naingiza laki tatu kwa mwezi hii hapa. Kwa nini? Ah kuna sababu za msingi mm. ambazo mtu anaweza anaona bora hapa nisisema ukweli. Kwa upande wake ni za msingi kabisa. Na hata pia kikwambia unaweza kusema kwa mazingira haya ukufanya vibaya kuta kuongea ukweli. Na pia kuna wakati mwingine tabia. Mtu tayari ni tabia yake mbaili mwingine tabia yake mchoyo <laughs> mwingine ana roho mbaya tu hebu sababu za msingi niambie <laughs> unaweza kukaotea sababu za msingi ni zipi e, mfano kuna mtu pengine yeye kondo wa kwanza amezaliwa eh labda tuseme mwanaume alafu akaja akaoa wakati anaoa wadogo zake bado wadogo wadogo labda wajamaliza shule wanamtegemea baba yake na mama yake uh, sio mpaka nyumbani kwa kuna hali mbaya kivyo lakini bado wanamtegemea kwa kwenye yule mshahara wake yeye anajiongeza. Kwamba hapa nikisema labda napata 1500, ni kwamba 1500 kila mwisho wa mwezi ni kwamba lazima uwekwe mezani. Na nikisema kwamba mimi nitakuwa natoa pengine kila mwisho wa mwezi labda natoa 200 au 1000 kwa ajili ya familia yangu nyumbani niloiacha. Pengine mke mwingine anaweza asielewe. Sasa kwa kuepusha hayo anaona bora aseme mimi napata 1000. Hapo kishapanga bajeti zake kwamba hii 200 labda italipa ada, itanunua chakula nyumbani, itafanya hivi, itafanya hivi. Na kule nyumbani pia ameshawaambia akija shemejeni akija wifi labda mama akija mkoo wako usionyeshe dalili zote kwa mimi hapa nyumbani naudumia kitu kwa sababu yeye hajui unaelewa kwa hiyo ipo kwa wanawake na kwa wanaume pia Una, unadhani kwa mfano wewe ndio mke afu mimi ndio mume mm. laki tano iko hapo ila nakwambia mama kweli kule nyumbani bwana kwa mzee kamde majanga au sio bwana kwa nini kwa nini usikubaliane kwa sababu sasa hiyo hiyo ndio maana nikakwambia kwamba ah mazingira yapo katika pande zote mbili wapo wanaosema ukweli 
na wapo ambao wana ficha. Kwa kwa hapo mbona nasema ukweli hiyo haina tatizo. Ambao bado watu kama wao wanaisha kubaliana, mtu sababu mimi na familia ambao lazima nihudumie hata kama niko na wewe na mshahara wangu mimi laki 500. Kwa hiyo mshahara ukifika tutagawana nusu yako, nusu ya familia yangu. Kwa hiyo na upendo wa mwanamke pia wapo ambao wanasema ukweli mimi na familia ambao nitegemea, bado na watoto ambao mimi nitegemezi kwangu, mshahara wangu pengine laki mbili. Kwa mimi laki mbili yangu ikifika yote naiweka mezani lakini sasa itabidi tufanye nusu kwa nusu share pengine huko <laughs> kiasi fulani na huko kiasi kiasi fulani kwa wapo wanaosema ukweli na wengine pengine tukaangalia mazingira labda pengine kila kimwambia mme wake anaona hamuelewi kila kimwambia mke wake hamuelewi anaona bwa njia nzuri ya kuepusha hii ni kusema tu ficha eh yani kuficha yani ili mambo mengine yaweze kuendelea lakini vivi unadhani ni sahihi sana tukikaa kimahusiano kirafiki na nini kijamii Iso ni sahihi kwa hiyo. <laughs> uh, unajua mkisha ingia kwenye ndoa mfano mimi ni Mkristo. Kwa unafahamu kidogo at least kuhusu ndoa ya Kikristo. Mkisha ingia kwenye ndoa ya Kikristo ni kama nyinyi mwili mmoja. Na kwenye ndoa ya Kikristo hakuna cha kusema hiki ni cha kwangu. Yaani hivi ni vya kwetu. Kwa hiyo tukifuata misingi ya ndoa ya dini ya Kikristo ambayo mimi naifahamu vizuri, sio sahihi kuficha. Sio sahihi. Eh unatakao useme tu kweli kwamba labda mimi kipacho changu pengine milioni moja na katika hii milioni moja mimi na familia ambayo ninategemea nyumbani labda na watoto wa ndugu zangu ni kwa nawalea hata kabla sijakoa wewe au labda sijaolewa na wewe kwa hii milioni moja tutajua jinsi ya ku kuibalance huku na huku unajua eh, kwa nini hawa watu wasiaweke sawa toka kwa chumba ifahamike hapa naenda kuoa mtu wa aina hii eh au naolewa na mtu ambaye anategemewa kwa nini mpaka nije kukurupusha huko kwenye ndoa Ah uh, ndio tatizo sio kukurupusha. Tatizo ni kwamba watu tuna tabia ambazo tayari tunazo. Yaani uko na boyfriend au mchumba ni mbaili na unamwona mbaili toka kwenye mahusiano lakini unaolewa naye. <laughs> uko na mchumba ambaye ni mchoyo na unamwona mchoyo toka kwenye mahusiano lakini unakuja unamuoa. Kwa hiyo wewe unavyomuona kwa unamwangalia huyo. Huyo unishajua huyo hata ni kwa naela huyo simwambii. Kuna mwingine anapenda sana kuomba. Yaani ni kuomba subi kuomba mchana kuomba. Yaani ni kuomba tu hiyo ni wanawake na wanaume. Lakini mtu anakuja kuolewa na mtu wa hivyo na namua mtu wa hivyo kwa akiwa anajiandaa kuingia kwenye ndoa nikishajipanga kwamba mimi hapa lazima ni mdanganye ili tuweze kwenda sawa. Sasa hapa utawakilisha wanawake. Mimi nitawakilisha wanaume. Sawa. <laughs> kwenye kikao chetu cha wanaume ambacho tunakutanaga kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Au sio? Eh, yeah. tunapoka kama wanaume. Sawa sawa. Kuna sote tunazisikia kuhusu nyewe mama. Mkishajua kwamba kile ndio kipato. Ah, oh. yani hatupumui. Mm. 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 Yes. Yani, mm. yani, yeah. Ni tupangia nyema tumizi. Yaani yaani mbona Hivi ni kwa nini wanawake mpo hivyo? Hii nimetokea kwa mujibu wa vikao vya wanaume ambavyo tunakaa kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. <laughs> ah, hiyo sawa. Hata wanaume lakini wako hivyo. Nitajibu kwa sababu ni umesema ni wanawake. Um, kuna 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 ile mafunzo ambayo labda mwanamke anakuwa anatoa kabla hajaolewa. Anaambia kabisa hakikisha hela ya mme wako unaimiliki kwa sababu usipoimiliki wewe watamiliki wenzio nje unaendelea kwa hiyo kama ni kila kitu cha msingi ni mwako ndo anafanya kama kuna vitu vingine vidogo vya hapa na pale ni mwako ndo anafanya kwa sababu usipoitumia vizuri hela ya mme wako itatumiwa na watu wengine nje kama hivyo ni marafiki mtu anaweza kakaa back akanywesha pombe marafiki wengi akanunulia chakula marafiki wengi lakini nyumba ukimwambia bwana mchelo umeisha si unga umeisha anakwambia ana hela unanielewa au nje pia akawa na wanawake wengine kwao au wanafanywa mashopping wanafanywa ndio lakini mbona nikwambia hakuna damu mtoto anakwambia hana hela kwao kwa vigezo hivyo vinafanya mwanamke kwamba kwa kwao kwa una hela na anajua sasa inabidi aitumie effectively ili isije katumika vibaya uh, vivi wewe ni mwalimu hebu niambie ukweli uh, upo tayari kumwambia mwenzi wako kwamba mbona cheka hiki ndio kipato changu au sio bwana <laughs> na chungiza kwa mwezi kingine anaingiza siku kutoka na kufanya ma, e, ma, malek huko na kadhalika mm. upo tayari kumwagika mweupe ah mimi nitasema tu eh yeah. yeah. mimi nitasema ukweli kwamba hiki ndio kipato changu na katika kipato hiki mamangu ananitegemea labda katika kipato hiki na watoto pengine wa ndugu zangu wananitegemea tuna majirani wakati mwingine wanauhitaji mm. unanela mm. una, 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 unataka kutimiza ule msemo unaosema E, ndani mwanaume akiwa na shilingi laki tatu afu mwanamke ana laki tano jumla mna laki tatu ah si sija sijasema hivyo lakini 
yani ninachotaka kusema ni kwamba mimi nitasema tu kweli yani sio eh sio ni sababu kwa sababu ukificha sasa kunaele kukaa kwa wasiwasi yani kwamba huyu akija kujua yani unaishi na kwa wasiwasi yani akija kujua huyu yani akija kujua kwa sababu lazima kuna mtu mmoja umeshamwambia ukweli kwamba huyu mtu ajui kipato changu pengine wamekutana wamekutana wanapiga tu story wewe unaanza kuwaza asiwe atamwambia unaelewa vya yani unaishi kwa wasiwasi hasa maisha ya wasiwasi mimi hapana siapendi kwa mimi nitasema tu kwamba kipato changu ni hiki lakini kwenye hiki kipato kuna watu ABCD mimi wako nyuma yangu nategemea hii hii hela Okay. Yeah. Lakini mara nyingi kwa mujibu wa vikao vya wanaume ambao tunakaa huko <laughs> matatizo mengi huwa yanaelekezwa kwenu. Mm. Katika kubalance matumizi eh yani mkiona ikiona hii nguo imekatiza tu nikipita naye hapo mwenge sasa hivi yani kila kiatu utakiangalia uongo <laughs> na pia za viatu hizo nazo ni nyingi kwa sababu <laughs> Yaani kuna lawama nyingi sana eh. kama debe zima hivi ambavyo ambalo linabebeshwa kwa wamama kwamba sio 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 watu wa discipline za matumizi nidhamu ya matumizi sasa <laughs> hiyo simkiwa mmekaa na umo watupu hata sisi wanaoka watupu tukikaa tunasema wanaume ndio eh. sababu yaani ni, ni bia na siri za vikao vya eh. unaona kwa hiyo kwa sababu nyinyi wanaume mnakaa ndio maana mnajadili hayo mwezi mkajikubali kwamba nyinyi pia mnakosea unaelewa <laughs> Lakini hata sisi wanawake tukikaa tunasema wanaume ndio hivyo akishakujua una hela tu kuna mume mwingine akishajua tu kwamba mke wangu ana hela mm. basi yeye atatumia za mke wake tu mwanzo mwisho za kwake ah, kuna wanawake mpaka wana sasa hivi ninavyoongea wananisikiliza kuna mwanamke ana ficha hela chini ya carpet mwa wake asione kuna mwanamke ana ficha hela pengine chini ya uvungu wa kitanda ana ficha hela kwenye kabati lakini yule mwanaume anakuja anaziona na pegea na matumizi mabaya wakati mwingine hizi sababu zinakuwa ni za msingi ni mtu sio kwamba hapendi kusema ukweli lakini anajua nikisema ukweli hapa ni shida sawa tusiongee sisi wenyewe kwa sababu uh, kuna maoni kwenye ukurasa wa facebook na ambao tumemuuliza tumemuuliza mtazamaji kuhusiana na kuficha na ficha na huku vipato na muona YT Ndelo akisema kama mmeona si vizuri kufichana na kila mmoja ajue umuhimu wa kutambua kipato cha mwingine Maendeleo mtafanya kwa pamoja. Mkifichana ukifa mali zinapotea. John Fanuel wa majengo Arusha. Hapo ni sawa na kuanika ramani ya vita kwa adui. <laughs> <laughs> na Sami Mabanda akisema binafsi naona ni ufinyo wa akili wa wanandoa hao. Sio ni muhimu wa kufikia na mapato. Sasa sana eh, eh, kwa hiyo Mbona mwanaume huyo anasema ni sana kuanika ramani ya vita kwa adui? Bwana hizi ndio ya zangu hizi, mziona hizi. Huu ni mshahara ama marupurupu? Ah, hiyo ni kwa wote wawili. Yaani tunapozungumzia wanandoa ni kwa wote wawili, wanawake na wanaume. Kwenye swala la pesa, kama mtu kama vile nilivyokuambia kwamba kuna mtu mwingine tayari yeye ni binafsi hata kabla hajaoa au hajaolewa na yule mwenzake wake anakuwa anajua kwamba huyu hela yake huwa haitumiki. Sikuuliza anaishi kwa kutumia hela yangu. Mwingine mbaili na mwenzake wake pia anajua. Ni sasa ni sababu ambazo ni za kawaida. Lakini kuna wakati mwingine kuna sababu za msingi za kumfanya mtu asiseme ukweli. Mm. Ndio kama hizo nilizokuambia na na sababu pia zingine. E bwana huyu ni vivi ni ugulumu ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na mahusiano na masuala ya jinsia yuko vizuri sana na muda mchache ujao tutarejea hapa na endelea kuweka maoni yako kwenye Twitter at East Africa TV Kusto. Unapozungumzia kupendeza, haja yako ni lazima itimie ndani ya duka lililosheni nguo za kisasa na zinazoendana na wakati. Unazungumzia duka lenye uwezo wa kukuzia viwalo kwa bei ya promotion kila siku sio mpaka siku kuu. Ndio maana maduka ya Chilu Latest Wear yana kazi moja tu ya kukata kiu yako ya mavazi. Chilu Latest Wear ina mizigo matata kutoka nchi za mabara ya Asia na Ulaya zikiwemo t-shirt, jeans, raba kali, kofia pamoja na accessories za kisasa za kutupia. Maduka ya Chilu Testiwea. Yapo temeke mwisho mtaa wa Likwati na pia ndani ya Karea Ko mtaa wa Kongo na mtaa wa Pemba. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0773990014. Chiru Letestiwea inakata kiu yako ya mavazi. Somo la leo ni chunusi, chunusi, chunusi. Na chunusi pia. Chunusi. 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 Zuia kuenea na Protex Deep Clean ambayo husaidia kuondoa uchafu na mafuta yanayoweza kusababisha chunusi na kuangamiza kwa asilimia 99.9 ya vijidudu. Allah, habari? Husaidia kuondoa mafuta na uchafu ambao unaweza kusababisha chunusi. Tomi cola, Coca-Cola. 
sana kwa kutufuatilia muda huu popote pale ulipo. Asante sana ukiwa hapo mkoa ni Geita katika kata ya Igulwa. E, hapo katika wilaya Bukombe mkoa ni Geita. Vivi asante sana ukiwa katika kijiji cha Itamba. Itamba hapo mkoa ni Iringa ambapo mpaka sasa hivi saa moja dakika saba. Kama haujaoga hautaoga tena kutana baridi. Lakini asante sana ukiwa mwana kwerekwe na e, ma, makunduchi hapo Zanzibar. Mimi ni Samson Chad. Kufichana fichana kipato kwenye familia ndicho ambacho tunajadili huko mitani na huko kuna wana jamii ambao nao wamejadili na sisi hii nafikiri ni kutokana na uaminifu tukutoaminiana kati ya mwanamke na mwanaume kwa sababu kama unamwamini mkeo na mmefunga ndoa mnaishi vizuri kabisa kwa nini umfiche kipato chako ambacho unachokiingiza ni lazima umwambie kwa sababu ni ni kutoaminiana tu mtu anapomficha. Hiyo kutakuwa kuna matatizo yao haya wenyewe ndani ya familia labda namficha familia yake asijue kipato chake anachopata. Lakini inategemea kwa mfano kama mimi narudi tena mimi kipato changu siwezi kuficha familia yangu najua kabisa mimi napata kiasi kadhaa hata kama siku nikikosa najua kabisa ukakosa. E, mimi sina sina mwenza lakini kama nitakuepo naye lazima afahamu kwa sababu kuna siku nitakosa faida yake ndo kama hivyo kuna siku utakosa ina maana ukikosa bwana leo sina kwa hiyo watu wanakuelewa lakini kitendo cha kuficha hivyo hata siku kiambiwa ukisema mimi leo sina kipato labda sijapata riziki mtu hata kuelewa hii ni hatari kubwa kwa sababu siku unaweza ukawa huna kitu asikuelewe jamaa yani mwanamke asikuelewe unaweza kumwambia bwana leo sina kitu hawezi kuelewa lakini kama siku unacho unamwonyesha wazi hata kuelewa hata kama siku una mimi ushauri wangu naomba tu wa wanani waongee ukweli kuhusu kipato chao wanachopata kwenye familia ushauri ni kwamba kwamba vipato vyetu hivi ni lazima tuviweke wazi kwa wake zetu kwa sababu ili tuaminiane siku una kitu atakuelewa mkeo na siku unacho muonyeshe kwamba bwana hivi 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 na vile na siku nyingine ikiwezekana muache baadhi ya pesa we nazo tu nyingi nyingi <laughs> Bwana hao ni tena ni wanaume ni midume hiyo. <laughs> na ni kati ya wanaume ambao huwa wanakutana kwenye mkutano wetu wa wanaume kila mwisho wa mwezi. Wewe vipi mbona unacheka sana? <laughs> eh? Unanifurahisha. Unafurahisha <laughs> nini? <laughs> Sasa umeona mwenyewe madume yale? Hao ni wanaume. Wanaonyesha kabisa wapo tayari. Eh? Kuonika vipato vyao. Ah, mimi sijakataa. Mm. Lakini like hivyo asilimia kubwa ya wanaume ambao wanasema ukweli kuhusu vipato vyao asilimia kubwa yani wala mbona na vipato labda vya chini sana. Eh? Anaweza akasema tu bwana mimi hela yangu ni hapa pengine 50 au pengine 200 laki lakini wala mbona anapata sasa hela nyingi pengine kazini, kuna hela nyingi kwenye biashara nje. Mara chache, yani mara chache akasema nini? Kwa nini? Kuna sababu Afu leka kama unaka uzoefu, yani unaongea <laughs> familia. Eh, hey, kwa sababu kuna matumizi mabaya ya hela kama hivyo mtu ana pengine. Hii hata kwa wanawake, labda kuna wanawake ambao wanamiliki zaidi kuliko wamezao, unaelewa lakini au napa nikimwambia huyu sasa ile kuombwa ombwa itazidi. Pia kuna matumizi oh. mabaya ya, ya, ya pesa mtu akishajua una hela, anaweza katumia hela vibaya kujua ah, mama kija ata, ata kri, au baba akija atafanya hivyo. Kwa sababu tunaona kama vile yani hela ipo tu, unaona. Mm. Uh, kuna mama mmoja ni rafiki yangu mwaka juzi alifiwa na mume wake mm. mwaka alifariki bwana kule tegeta masaiti wakaja watu kwenye msiba unaona eh ukafika pale nini waliofika kwenye msiba walikuwa analia wakawa nasema pole mama mwenye nyumba yetu lakini nyumba anayokaa ile hajapangishwa unaona bwana sema pole mama mwenye nyumba nini akashtuka na kauchungu kadogo kakatulia mm. kaanza kufanya kwa utafiti mm. kuja kushtukia kuna nyumba kama mbili tatu hivi ziko pande za kunduchi zilikuwa zimeachwa ndo kaanza kufuatilia na kadhalika maana wale wapangaji wasingekuja msibani eh yangetokea kutokea 
Unadhani eh, hiyo ni moja kati ya hasara ya kufikia nafikiana vitu kwenye ndoa? Eh, tena hasara kubwa kwa sababu <coughs> usiposema ukweli kama hivyo kuna kufa. Unaona kuna kufa. Kuna acha tu hizo nyumba, kuna hela zingine benki. Wewe usemu kweli kama una hela. Kwa maana ukifa hakuna taka yafuatilia zile hela, maana ndio zitakuwa zimeishia hapo. Unaona eh. Kwa hiyo ina mazara makubwa sana ndipo mtu hata ongea ukweli. Wakati mwingine pia kuna masuala kama ya ugonjwa. Mtu anaumwa amezidiwa ile tatoka pengine kiasi fulani ulisha sema wewe kile kile kiasi wewe hauna hasa ukisema ghafla ukitoa sio watu watashangaa ameipata api ghafla nalisha tuambeki kiasi hana unanielewa kwa hiyo ina athari kubwa sana uh, vivyo mnyampe jambo moja unajua wanaandoa kama hawa hapo ambao wanakula hapo kwa raha mm. uh, ukiangalia kitu ambacho hawafichani kinachowahusu kwenye ndoa unajiuliza kwa nini wafichane pesa Yaani kiakili tu kwa nini ufiche mwenza wako e, siri password ya ya, ya, ya mtandao unaotumia kuhifadhi kuhifadhi pesa. Yaani kuna wengine hawajui e, namba za siri za ATM ya, ya mke wake labda au ya mke wake. Haya mke wake mm. ya mtandao mm. hawajui. Ya yeah, sababu sio kama hizo wanazokuambia mm. na wakati mwingine utakuta pengine um, kuna ile labda watoto ambao wamezaliwa nje ya ndoa eh labda mme kabla hajao alikuwa peke yake anataka wanne au watano mke nepe kabla hajaolewa nepe alikuwa na watoto wake sasa ile budget yana una kwamba nikimwambia huyo hawa huku hata au pengine aishie kumwambia kidogo akona mimi wao wanihusu na mama hao au wanihusu na baba hao sasa mtu anabona nifiche ili budget iende kwa watoto wa nje Mm. ili tusi ma, I mean, mapato na matumizi asingaye na nini na mambo ya huku unaelewa eh kwao ni vitu kama hivyo ukigundua mume wako anakuficha kipato chake utafanya ah sio kitu kizuri yani hasara yake ni kubwa sio kitu kizuri kabisa utampiga chini ah sasa simshaoana mshaoana uweze <laughs> kusema au utafanya hivyo lakini kuficha na fichana pia sio jambo zuri okay mm. uh, una unadhani una, una tatizo kubwa haswa. Wewe ni mwanamke lakini mm. msema ukweli. Mm. Unajua na mimi ni mwanaume. Mm. Au siwe. Mm. Eh, hivi kuna tatizo gani? Na nani hapa ambaye anaweza kaa ni kisababishi kikubwa sana? Kwa sababu kuna mtu amecomment hapa amesema kumuonyesha mwanamke hela sana sana kumpa ramani ya adui. Yaani atajua pa kuanza kukupigia. Pa kukuchakaza. Ah hiyo iko pande zote. Hata ukimuonyesha hela mwanaume pia iko pande zote. Yaani tunapozungumza masuala ya familia, hatutakiwi kubezi upande mmoja. Kwa sababu wanaume wana shida zao, hasa mke wake akiwa na hela nyingi, anakuwa na matanuzi huko nje, anakuwa na matumizi mabaya huko nje anajitanua. Afu kule yasemi kama hela ni ya mke wake, anasema hela ni ya kwake. Unaona? Na pia kuna wanawake ambao pia wanakuwa na matumizi mabaya sana wamezao wakiwa na hela. Na yeye asemi kama ya mke wake, naye anajitapa kwamba biashara zangu nimesafiri nini kumbe sio ya kwake. Unanielewa? Kwa hiyo ni kikubwa ni uaminifu. Okay. Ehe, uaminifu okay. na kama mtaweza kuaminiana kwenye pesa. Eh. Yeah. basi hata vitu vingine vitakuwa vidogo vidogo sana kwenye kwa sababu pesa ndio ndio imekuwa tatizo kubwa. Kwa hiyo kama mtaweza kuaminiana kwenye pesa, basi hata vitu vingine vitakuwa vidogo vidogo sana kwenye. Unadhani mwanamke ambaye sasa hivi anajua kipato halisi cha mume wake. An- anatakiwa afanye nini ili yule mwanaume hata akija kishinda bingo wa milioni 100 amwambie mke wangu milioni 100 hizi hapa hizi hapa mmeza. Um, cha msingi ni matumizi mazuri ya pesa kwa sababu wakati mwingine hicho ndio kikubwa ambacho watu wanakiogopa. Okay. Matumizi mazuri Kumbe ya pesa. Sasa. Yale mimi kuna mali. Yaani hiyo ni kwa mali nilikuwa nakutafuta. Umejea mwenyewe. Sio kujijua hiyo ni kwa wote hata kwa wanaume. Yaani kwa wanaume umeingia hata kwenye simu tu ukiongea naye. Hapana, hapana sio hata kwa wanaume. Naweza niuze swali moja. Jibu ukweli, una pia ngapi za viatu? tuseme nyingi labda. Unaona? <laughs> Kwani kuwa na pia za vitu ni kwamba kila hela tu. Yaani eh, sio kila hela. Eh, yaani matumizi yenu. Hata nyingi mbona mna mashati mengi, mna no. suti nyingi, mna makoti mengi, mna vitu vingi. Haya mimi, haya makoti mimi nachukua kwa mwanangu chini pale. <laughs> pale kwa chini utemeke kila siku naenda na mbadiliko. Hata nyingi mna vitu vingi. Hata nyingi mna vitu vingi. No, wanaume wana complication. Anyways, mm. kwa ni, ni swala matumizi. Matumizi mazuri ya pesa. Nidhamu ya matumizi. Yes. Hiyo yeah. ikiwe, ikiwepo kwenye familia kama pengine ada ya mtoto ni laki mbili. Iwe kweli laki mbili. Unaona? Yaani wewe upo tayari kuishi na mumeo, unapitwa na fashion ya nguo imetoka. Afu naziona pale. Huenda saa nyingine ndio wanaume wanaogopa. Tatizo sio kupitwa na fashion. Ninaposema matumizi mazuri ya pesa ni kwamba utajua jinsi ya kubalance hata kama ni ndogo. Kwamba hii itaenda kwenye nguo 
kipindi hiki Unielewa <laughs> hii nyingine tena vingine kwenye kodi si kwenye chakula kwenye ujenzi hii zingine kwenye ya dani uta, uta. kwa sababu sengine ela ela zinaweza zikawa nyingi na bado mtu akawa avai mtu anelo lakini avai nguo nzuri avai viatu vizuri atengenezi nywele vizuri yani haieleweki japokuwa na pesa kwa hiyo inategemea tu hivi kama mnaweza mwanamke mkaanzisha vikoba akaandikisha samani za mume wake kochi tv nini kimya kimya ameshindwa kulipa kwa mwanaume anashtukia tu siku hiyo Watu wamefika mlangoni wanangoa hadi mabati. Eh ni kweli hiyo ni kweli. Na matatizo eh. <laughs> Sio matatizo. <laughs> Inatokea tu bati mbaya na... mwingine. <laughs> Vivi asante sana. <laughs> Nashukuru sana. <laughs> Leo tunakula api nyama. <laughs> ah nyama tu leo. Eh? Mm. Eh? Mm. <laughs> asante sana. Eh bwana ndio kihivyo kwa siku ya leo. Ijumaa kuu hii. Nakutakia siku kuu njema ya Pasaka Jumapili na nawakaribisha nyote pale nitakuwa pale sala sala na kula mbuzi. Mimi ni Samson Charles kwa nguvu za Mungu. Tutaonana kesho saa 12 asubuhi mpaka saa nne asubuhi East Africa Breakfast ya East Africa Radio. Nitakuwa pale na ndugu yangu Charles William tukikupa burudani 88.1 FM. Lakini Jumatatu ni hapa hapa ni ATV Weekend Gamer.